ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ನಮ್ಮ ನಗಲಿದ ಕವಿ ನಿಸಾರಮ್ಮದವರು ಬಹುಶಃ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಇವರ ಕೊಡುಗೆ ಅಪಾರ ನಿತ್ಯೋತ್ಸವ ಕವಿ ಎಂದೇ ಪ್ರಖ್ಯಾತರಾದಂತಹ ನಿಸಾರ್ ಅಹಮದ್ ಅವರ ಕವಿತೆಯಲ್ಲೇ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟತೆ ಇದೆ ವಿಡಂಬನೆ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ಚೆಲುವಿದೆ ನಿಸಾರ್ ಅವರನ್ನ ನಾವು ಒಬ್ಬ ಕವಿಯಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಪದ್ಯಗಾರನಾಗಿ ಅವರ ಹಾಡುಗಳ ಮೂಲಕ ನಾವು ಅವ್ರನ್ನ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನೆನೀತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಆದ್ರೆ ನಿಸಾರ್ ಅವರ ಗದ್ಯ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನ ಕುರಿತು ನಾವು ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ಗಮನವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತಾನೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ನಿಸಾರ್ ಅವರು ಕಾವ್ಯದ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಗದ್ಯ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೂ ತಮ್ಮ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅನುವಾದಗಳನ್ನ ಅವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹೀಗಾಗಿ ನಿಸಾರ್ ಅವರನ್ನ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ನಿಸಾರ್ ಅವರನ್ನ ಒಂದು ನೆನಪಿಗೆ ಒಳಪಡಿಸ್ತಾ ಅವರ ಗದ್ಯ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನ ಓದಿಗೆ ಒಳಪಡಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ನಿಸಾರ್ ಅವರ ಗದ್ಯ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನ ಕುರಿತು ಇಂದು ನಮ್ಮ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಲಿದ್ದಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಲ್ ಜಿ ಮೀರಾರ್ ಅವರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಲ್ ಜಿ ಮೀರಾರ್ ಅವರು ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾಗಿ ಸೇವೆಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇವರು ಅನೇಕ ಕೃತಿಗಳನ್ನ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನಾಟ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇವರು ಹೆಚ್ಚು ಕಾರ್ಯವನ್ನ ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರ ಪರಿಚಯವನ್ನ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಇವರ ಪ್ರಕಟಿತ ಸಾಹಿತ್ಯದ ವಿವರವನ್ನ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ತಮಿಳು ಕಾವ್ಯ ಮೀಮಾಂಸೆ ಮಾನುಷಿಯ ಮಾತು ಬಹುಮುಖ ಸ್ತ್ರೀ ಸಂವೇದನೆಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಕಥನ ಇವ ಇದು ಇವರ ಸಂಶೋಧನಾ ಪುಸ್ತಕ ಕನ್ನಡ ಮಹಿಳಾ ಸಾಹಿತ್ಯ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನ ಇವರು ಅನೇಕ ಲೇಖಕಿಯರ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದಾರೆ ಆದಿಶಕ್ತಿಯ ಲೇಖನಿ ನೋಟ ಮತ್ತು ನದಿ ಮುಂತಾದ ಇವರ ಕೃತಿಗಳು ಜೊತೆಗೆ ನೂರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಲೇಖನಗಳನ್ನ ಇವರು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅನೇಕ ಧ್ವನಿ ಸುರುಳಿಯನ್ನ ಇವರು ಹೊರತಂದಿದ್ದಾರೆ ಕನಸುಗಣ್ಣಿನ ಹುಡುಗಿ ಕೆಂಪು ಬಲೂನು ಇದು ಇವರು ಸ್ವಹ ಸ್ವತಃ ಬರೆದು ಮತ್ತು ಹಾಡಿರುವಂತಹ ಇವರು ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಿ ಹಾಡಿರುವಂತಹ ಧ್ವನಿ ಸುರುಳಿಗಳು ಇವರು ಭರತನಾಟ್ಯ ಒಂದು ಕಲೆಯನ್ನು ಸಹ ಮೈಗೂಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಚಿತ್ರನಾಟ್ಯ ಫೌಂಡೇಶನ್ ನಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಅವಕಾಶ ವಂಚಿತ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇವರು ಭರತನಾಟ್ಯವನ್ನ ಕಲಿಸ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ಭರತನಾಟ್ಯದಲ್ಲಿ ಇವರು ರ್ಯಾಂಕ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಪಡೆದಿರುವಂತದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ನೂರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಡೆ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಿ ಇವರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದ ವಿಶಿಷ್ಟತೆಯನ್ನ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರೇಮಿಗಳಿಗೆ ನೀಡ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಲ್ ಜಿ ಮೀರಾರ್ ಅವರು ಇಂದು ನಿಸಾರ್ ಅವರ ಗದ್ಯ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನ ಕುರಿತು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ವಿಷಯವನ್ನ ಮಂಡಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ತಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರುವ ಹಾಗೆ ನಿಸಾರ್ ಅವರು ಹನ್ನೆರಡಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕವನ ಸಂಕಲನಗಳನ್ನ ಪ್ರಕಟಿಸಿ ದೊಡ್ಡ ಕವಿ ಅಂತ ಮಾನೆ ಮಾತಾದವರು ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಅವರು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಗದ್ಯ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನ ಕೂಡ ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅವರನ್ನ ಗದ್ಯ ಶಿಲ್ಪಿ ನುಡಿಜಾಣ ನುಡಿ ಶಿಲ್ಪಿ ಅಂತೆಲ್ಲ ವಿಮರ್ಶಕರು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ ಯಾಕೆ ಇವ್ರನ್ನ ಗದ್ಯ ಶಿಲ್ಪಿ ಅಂತ ಕರೆದ್ರು ಮತ್ತು ಗದ್ಯಕ್ಕೆ ಇವರ ಕೊಡುಗೆಗಳೇನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಗಮನಿಸೋದಾದ್ರೆ ಅವರು ಒಟ್ಟು ಐದು ಗದ್ಯ ಸಂಕಲನಗಳನ್ನ ಪ್ರಕಟಿಸಿದರೆ ಇದು ಬರೀ ಬೆಡಗಲ್ಲೋ ಅಣ್ಣ ಮನ ಮನದೊಂದಿಗೆ ಮಾತುಕತೆ ಹಿರಿಯರು ಹರಸಿದ ಹೆದ್ದಾರಿ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚು ವಿಚಾರ ವಿಹಾರ ಅಂತ ಇದು ಅವರ ಐದು ಗದ್ಯ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಜೊತೆಗೆ ಸಮಗ್ರ ಗದ್ಯ ಬರಹಗಳು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಗೊಳ್ತು ಮತ್ತೆ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚು ಪುಸ್ತಕದ ಆಯ್ದ ಲೇಖನಗಳು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡ್ರೆ ಸರಸೋಕ್ತಿಗಳ ಸಂಗಾತಿ ಅಂತ ಅವರ ಪದ್ಯ ಮತ್ತು ಗದ್ಯದ ಕೆಲವು ಮುಖ್ಯ ಭಾಗಗಳನ್ನ ಕೆಲವು ಮನನೀಯ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಆರಿಸಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದಾರೆ 
ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಭಾವಗೀತೆಗಳ ರಚಕರು ಇದೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವಂಥದ್ದು ಹೇಗೆ ಅವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಬಹುಮುಖಿಯೋ ಅವರ ಗದ್ಯ ಕೂಡ ಬಹುಮುಖಿಯಾದದ್ದು ಮತ್ತು ಗದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರ ವೈಚಾರಿಕತೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದು ಕೂಡ ಬಹುಮುಖಿಯಾದದ್ದು ಅದನ್ನ ಸಿ ಎನ್ ರಾಮಚಂದ್ರನ್ ಅವರು ಸಮಗ್ರ ಗದ್ಯ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನ ವಿವರಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆ ಆಸಾಮಿ ಅನ್ನೋ ಪದವನ್ನ ತುಂಬಾ ಬಳಸ್ತಾರೆ ನಿಸಾರ್ ಅಹಮದ್ ಅವರು ಈ ಆಸಾಮಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ವಿಶಿಷ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿ ತನ್ನದೇ ಆದಂತಹ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳುಳ್ಳ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ ಅದು ನಾವು ಕೆಲವು ಸಹ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾತುಕತೆಯಲ್ಲೂ ಆಸಾಮಿ ಅಂತ ಬಳಸ್ತೀವಿ ಎಂತೆಂತ ಆಸಾಮಿಗಳು ಇವರ ಗದ್ಯ ಬರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ ನಿಸಾರರದ್ದೇ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮುಖಗಳಾಗಿ ಬರ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನ ಕೂಡ ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಅವರು ಗದ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಹಂಚ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಅವರು ಕಾವ್ಯ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆ ಬಗ್ಗೆ ಅನೇಕ ಪ್ರಬಂಧಗಳನ್ನ ತಮ್ಮ ಐದು ಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಇಂದಿನ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಕಾವ್ಯದ ಸ್ಥಾನಮಾನವೇನು ವಿಮರ್ಶೆ ಅನ್ನೋದು ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು ಕಾವ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಕಾವ್ಯ ಸೃಷ್ಟಿ ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು ಈ ತರಹದ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಕುರಿತು ಅವರು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಕಾವ್ಯ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಪಂಚ ಸಕಾರಗಳಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನದು ಪಂಚ ಸಕಾರಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಸಾಂದ್ರೀಕರಣ ಸಮಯ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಸ್ಮೃತಿ ಶಕ್ತಿ ಸ್ವವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ಸಂಗೀತತ್ವ ಸಾಂದ್ರೀಕರಣ ಸಮಯ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಸ್ಮೃತಿ ಶಕ್ತಿ ಸ್ವವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ಸಂಗೀತತ್ವ ನಿಸಾರರ ಪ್ರಕಾರ ಕಾವ್ಯ ರಚನೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಆಟ ಅಲ್ಲ ಅದು ಬರೀ ಚತುರ ಆಟವಲ್ಲ ಮೋಜಿನ ಮನರಂಜನೆಯ ಸಾಧನವೂ ಅಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ತಿದ್ದುವ ತಿದ್ದಿ ಸುಸಂಸ್ಕೃತನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವ ಬೌದ್ಧಿಕ ಭಾವುಕ ಸಾಧನ ಅಂತ ಅವರು ಕಾವ್ಯವನ್ನ ಕರೀತಾರೆ ಮನುಷ್ಯನನ್ನ ತಿದ್ದುವಂತಹ ವಿಷಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪರಾಕ್ರಮಣಶೀಲವಲ್ಲದ ಸ್ವಭಾಷೆ ಸ್ವಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳ ಸದಭಿಮಾನ ಅದನ್ನ ಬೆಳೆಸುತ್ತೆ ಕಾವ್ಯ ಹೊರ ನಾಗರಿಕತೆಯ ಮೆರೆತಕ್ಕೆ ಹೊರ ನಾಗರಿಕತೆಯ ಮೆರೆತಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತಲ್ಲದ ಅಂತ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸಹಬಾಳ್ವೆಯ ಬಗೆಗೆ ಯುಕ್ತ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿ ಜನತೆಯ ಮಂದಿತನವನ್ನು ನೀಗಿ ಅವರನ್ನು ಪೌರ ಪ್ರಜ್ಞರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವ ಸತ್ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಪ್ರತಿಮವಾದ ಪಾತ್ರವನ್ನ ವಹಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು ಒಂದು ಪದ ಬಳಸ್ತಾರೆ ಪೌರ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಅಂತ ಬಹುಶಃ ಪ್ರಜ್ಞಾವಂತ ನಾಗರಿಕನಿಗೆ ಅವರು ಪೌರ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಅಂತ ಬಳಸ್ತಾರೆ ಕುರಿಗಳು ಸಾರ್ ಕುರಿಗಳನ್ನು ನಾವು ನೆನಪಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಕುರಿ ಅಲ್ಲದವರು ಸ್ವಂತ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿದವರು ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವಿದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವನ್ನ ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಲೇಖನಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತೇವೆ ಮತ್ತೆ ಅವರು ಎಂತಹ ಮನೋಭಾವದವರು ಅಂತಂದ್ರೆ ತಮ್ಮ ಚಹರೆ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನ ಯಾವತ್ತೂ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬಯಸೋದಿಲ್ಲ ಅವರು ನಿತ್ಯೋತ್ಸವ ಅಂತ ಭಾವ ತುಂಬಿ ಹಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೂಡ ವೈಚಾರಿಕತೆಯನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡುವವರಲ್ಲ ಈ ಪೌರ ಪ್ರಜ್ಞ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಜ್ಞಾವಂತನಾದಂತಹ ಪೌರನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಮನುಷ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಅವರ ಮೂಲ ವಿಚಾರ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಅವರ ಗದ್ಯ ಅನೇಕ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನ ವಹಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಗಮನಿಸಬಹುದು ಒಂದು ಅದು ಕಾವ್ಯ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಬಗೆಗೆ ನಮ್ಗೆ ಅನೇಕ ಒಳನೋಟಗಳನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡದ ಹಿರಿಯ ಲೇಖಕರನ್ನ ಅವರನ್ನ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಡುವ ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸವನ್ನ ನಿಸಾರ್ ಅವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಮಾದರಿ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಜಿ ಪಿ ರಾಜರತ್ನಮ್ ಅವರು ಅವರ ದೊಡ್ಡವರ ದಾರಿ ಅಂತ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಇದೆ ಆ ದೊಡ್ಡವರ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಜಿ ಪಿ ರಾಜರತ್ನಮ್ ಅವರು ಹಿರಿಯ ಸಾಹಿತಿಗಳನ್ನ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ 
ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸತ್ವದ ಗದ್ಯರೂಪಿ ಮಹಾಕಾವ್ಯಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಕಾದಂಬರಿಗ ಕಾದಂಬರಿಗಳ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕೂಡ ಒಂದು ಮುನ್ನುಡಿಯನ್ನ ಬರೀತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ ಹೀಗೆ ಅವರು ಹಿರಿಯರ ಬಗ್ಗೆ ಆ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ಲೇಖನಗಳನ್ನ ಬರೀತಾರೆ ನಾವು ಆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಬಗೆಗೆ ಲೇಖನಗಳನ್ನ ಓದ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ಹಿರಿಯ ಚೇತನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಓದ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನಾವು ನಿಸಾರ್ ಅವರ ಲೇಖನಗಳನ್ನ ಓದಬಹುದು ಇನ್ನು ಅವರು ತುಂಬಾ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಅಹ್ ಎತ್ತುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಅಂದ್ರೆ ವಿಮರ್ಶೆಯ ಬಗೆಗೆ ಅವರು ಒಂದು ವಿಮರ್ಶೆ ವಿಮರ್ಶೆಯ ಬಗೆಗಿನ ವಿಮರ್ಶೆ ಸಮಕಾಲೀನ ವಿಮರ್ಶೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಅಸಮಾಧಾನವನ್ನ ಅವರು ಅನೇಕ ಸಲ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾರೆ ನಾವು ಒಂದು ಸುಮ್ಮನೆ ಹತ್ತು ಲೇಖನಗಳನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೇಖನ ವಿಮರ್ಶೆ ಬಗ್ಗೆ ಇರುತ್ತೆ ವಿಮರ್ಶಕರು ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು ಹೇಗಿರಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ತುಂಬಾ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರ ಒಂದು ಲೇಖನ ಮೊದಲಲ್ಲಿ ಜೈ ವಿಮರ್ಶೆ ಬೈ ವಿಮರ್ಶೆ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಲೇಖನ ಇದೆ ಜೈ ವಿಮರ್ಶೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಹೊಗಳು ಅಂತ ವಿಮರ್ಶೆ ಆಹಾ ಓಹೋ ಇಂದ್ರ ಚಂದ್ರ ಅಂತ ಬರ್ದಿದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೊಗಳುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವಂತಹ ವಿಮರ್ಶೆ ಇದು ವಿಮರ್ಶೆಯ ಒಂದು ಅತಿರೇಕ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬೈ ವಿಮರ್ಶೆ ಬೈ ವಿಮರ್ಶೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಬೈಯೋದು ಅದ್ರಲ್ಲಿರುವ ಯಾವುದೇ ಗುಣವನ್ನ ಗಮನಿಸದೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಬೈ ಬೈಯುವಂಥದ್ದು ಗುಣ ಗುಣಗ್ರಾಹಿಯಾದ ವಿಮರ್ಶೆ ಅಲ್ಲ ಅದು ಈ ವಿಮರ್ಶೆ ಅನ್ನೋದು ಜೈ ವಿಮರ್ಶೆನೂ ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಬೈ ವಿಮರ್ಶೆನೂ ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಅದು ಒಂದು ಸೂಕ್ತವಾದಂತಹ ಕೃತಿನಿಷ್ಠ ವಿಮರ್ಶೆ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅವರು ಗುರುತಿಸ್ತಾರೆ ನಿಸಾರ್ ಅಹಮದ್ ಅವರು ತಾವು ವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡಿರೋದನ್ನ ಗಮನಿಸಿದ್ರೆ ಅದು ಜೈ ವಿಮರ್ಶೆನೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಬೈ ವಿಮರ್ಶೆನೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ ಅದು ಕೃತಿನಿಷ್ಠವಾದ ವಿಮರ್ಶೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತಾನೆ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಗುರುತಿಸ್ತಾರೆ ಹೀಗೆ ವಿಮರ್ಶೆಯ ಬಗೆಗೆ ಅವರು ತುಂಬಾ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕೂಡ ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕು ಇನ್ನು ಅಹ್ ಅವರು ರಾಜಕೀಯ ವಿಚಾರದ ಲೇಖನಗಳನ್ನ ಬಹಳ ಬರೀತಾರೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಚುನಾವಣೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಹ್ ಅವರು ಕೆಲವು ಸಲ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಆವೇಶದಿಂದ ಬರೆಯುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಸರಳೀಕೃತ ಏಕಪಕ್ಷೀಯವಾದ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನ ಕೊಡುವುದು ಉಂಟು ತುಂಬಾ ಕಟುವಾಗಿ ವಿಡಂಬನೆ ಮಾಡೋದು ಉಂಟು ಆದ್ರೆ ಅಹ್ ಒಂದು ನಾವು ಏನ್ ಗಮನಿಸಬಹುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ರೀತಿಯ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಿಂದ ಅದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅವರು ಪ್ರಜೆಗಳ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಬರೆಯುವಂಥದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಸೀರೆ ದುಡ್ಡು ಸಾರ ಇಂಥದನ್ನ ಇಸ್ಕೊಂಡು ಓಟ್ ಹಾಕೋರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಅಸಮಾಧಾನ ಇದೆ ಅಂಥದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ತುಂಬಾ ಕಟುವಾಗಿ ಟೀಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ಕಟುವಾಗಿ ಟೀಕೆ ಮಾಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸಲ ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಭಾವುಕರಾಗುವುದು ಉಂಟು ಇದು ಅವರ ರಾಜಕೀಯ ಅಥವಾ ರಾಜಕಾರಣದ ವಿಚಾರ ಇರುವಂತಹ ಲೇಖನಗಳ ಮಾತು ಇನ್ನು ನಿಸರ ಮದ್ದು ಮೂಲತಃ ಒಂದು ಕವಿ ಚೇತನ ಹಾಗಾಗಿ ಅವರ ಗದ್ಯ ಏನಿದೆ ಅದು ಕವಿಯ ಅಹ್ ಬಾಯಿಂದ ಕವಿಯ ಲೇಖನಿಯಿಂದ ಹೊರಟದ್ದು ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಕಾವ್ಯ ಗಂಧಿಯಾಗಿದೆ ಕಾವ್ಯದ ಸೊಗಸನ್ನ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆದವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಹೇಗೆ ಅವರು ಕಾವ್ಯ ಗಂಧಿಯಾದ ಗದ್ಯವನ್ನ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಅಹ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪಿ ಎಸ್ ರಾಮಾನುಜಂ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ನಿಸಾರರ ಗದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾವ್ಯ ಗುಣವಿದೆ ನಿಸಾರರ ಗದ್ಯವನ್ನು ಓದಿದಾಗ ಆಗುವ ಅನುಭವ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದದ್ದು ಅದು ಕಾವ್ಯವನ್ನು ಗದ್ಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಓದಿದ ಅನುಭವ ಅಂತ ಕಾವ್ಯವನ್ನ ಗದ್ಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಓದಿದ ಅನುಭವ ಚಂದ ಸಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಗದ್ಯ ಶೈಲಿಯನ್ನೇ ಚಂದಸ್ಸಾಗಿಸಿಕೊಂಡ ಅನುಭವ ಅದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅದು ಕಾವ್ಯ ಗುಣವನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಇನ್ನೊಂದು ನಾವು ಗಮನಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಏನಂದ್ರೆ ಈ ನಿಸಾರ್ ಅವರು ಏನು ಶೈಲಿಯನ್ನ ಅವರು ತಮ್ಮ ಗದ್ಯಕ್ಕೆ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಅದು ಸುಮ್ಮನೆ ಏನೋ ಒಂದು ಅಂತ ಬರೆದದ್ದಲ್ಲ ಅದು ಅಹ್ ಬಿಡು ಬೀಸಾಗಿ ಅಥವಾ ಅದ್ ಸ್ವಂತವಾಗ
ತಂದು ಹೇರಿದ್ದಲ್ಲ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ವಸ್ತುವಿನ ಮೂರ್ತತ್ವದೊಂದಿಗೆ ಸಂಭವಿಸುವಂಥದ್ದು ಅದನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸಿ ಅದರ ಬದಲಿಗೆ ಬೇರೆ ಮಾತನ್ನು ಬಳಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆ ಸಿ ಡಿ ನರಸಿಂಹಯ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಮುಖ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳೋರು ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಯೂಸ್ ಎ ವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವರ್ಡ್ ಡೋಂಟ್ ಯೂಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಕಸಿನ್ ಅಂತ ಒಂದು ಪದಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪದವನ್ನ ಬಳಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಮಾತು ಅದೇ ಮಾತನ್ನ ನಿಸಾರ್ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಒಂದು ಮಾತಿನ ಬದಲಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತನ್ನ ಬಳಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಪ್ರಜ್ಞಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಿಸಾರ್ ಅವರು ಒಂದು ಶೈಲಿಯನ್ನ ಅಹ್ ಅವರು ಅದು ರೂಢಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಹ್ ಅವರು ಯಾರಾದ್ರೂ ಅವರನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಏನ್ ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಗದ್ಯ ಇಷ್ಟು ಕೆಲವು ಸಲ ಕಬ್ಬಿಣದ ಕಡ್ಲೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ ಯಾಕೆ ತಾವು ಹೀಗೆ ಬರಿತೀರಿ ತುಂಬಾ ಸರಳವಾಗಿ ಬರಿಬಾರ್ದ ಅಂತ ಯಾರಾದ್ರೂ ಅವ್ರನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅವರು ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ ನನ್ನ ಗದ್ಯ ಶೈಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದದ್ದು ಶಾಬ್ದಿಕ ಚಮತ್ಕಾರ ನನ್ನ ಗದ್ಯದ ವಿಶೇಷ ಬರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕೃತ ಸಂಪನ್ನ ಅಲಂಕಾರ ನಿಬಿಡ ಮಾತುಗಾರಿಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ನೀವೇನ್ ನೋಡ್ತೀರೋ ಅದಕ್ಕೊಂದು ನಿಖರ ಉದ್ದೇಶ ಇದೆ ನಾನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸುವ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಕಾವ್ಯಗುಣ ಸಮೃದ್ಧವಾದ ಈ ಬಗೆಯ ಗುರುತರವೆನ್ನಿಸುವ ಮಾತುಗಾರಿಕೆ ತುಂಬಾ ಸೂಕ್ತ ಮತ್ತು ಸ್ಪೃಹಣೀಯವೆಂಬುದನ್ನು ನಾನು ಅನುಭವದಿಂದ ಅರಿತಿದ್ದೇನೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳುವಂತಹ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ನಾನು ತೊಡಿಸುವ ಭಾಷೆಯ ಅಂಗಿಯೂ ಕೂಡ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕವಿ ಮನೋಭಾವದ ನನ್ನಿಂದ ಇಂಥ ವಿಜೃಂಭಣೆಯ ಭಾಷೆಯನ್ನಲ್ಲದೆ ಗ್ರೀಷ್ಮರಿಕ್ತವು ಅಪಲ್ಲವವು ಆ ಪದಗಳು ನೋಡಿ ಗ್ರೀಷ್ಮರಿಕ್ತವು ಅಪಲ್ಲವವೂ ಆದ ಸಾಧಾರಣ ನೇರ ನುಡಿತವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು ಆ ತಾವು ಬರೆಯೋದೇ ನನಗೆ ಬಹಳ ಪ್ರಜ್ಞಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಇಂಥ ಶೈಲಿಯುಕ್ತವಾದ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಬರಿತೀನಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಗುಣ ಗುರುಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಸಹಜವಾಗಿ ಮತ್ತು ತಕ್ಕನಾಗಿ ಅದರ ಚಂದ್ರ ಪರಿವಾರವು ಭರ್ಜರಿಯದೆ ದೊಡ್ಡದೆ ಅಂತ ಗುರುಗ್ರಹ ದೊಡ್ಡದು ಅದಕ್ಕಿರಬೇಕಾದಂತಹ ಚಂದ್ರ ಪರಿವಾರ ಅಥವಾ ಉಪಗ್ರಹಗಳ ಸಮೂಹ ಅದು ದೊಡ್ಡದೇ ಇರ್ಬೇಕಲ್ವಾ ಅದೇ ರೀತಿ ನನ್ನ ಭಾಷೆ ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಇರ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾನು ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ನೆನ್ಪಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೆ ಯಾರಾದ್ರು ನಮ್ಮನ್ನ ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾವ ಯಾರ ಕನ್ನಡವನ್ನ ಓದಿಸ್ಬೇಕು ಯಾವ್ದನ್ನ ಓದಿಸಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಆ ಮಕ್ಕಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕನ್ನಡ ಕಲ್ತ್ಕೋತಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳುವಾಗ ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವೆ ನೀವು ಅವ್ರಿಗೆ ಗುರು ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ಅಯ್ಯಂಗಾರ್ ಅವರ ಕನ್ನಡ ಓದಿಸಿ ಅಥವಾ ತೇಜಸ್ವಿ ಅವರ ಕನ್ನಡವನ್ನ ಓದಿಸಿ ಸರಳವಾಗಿರುತ್ತೆ ಹೀಗೆ ಅಂತ ಯಾರಾದ್ರೂ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನ ಬಹಳ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಅಲಂಕಾರಮಯವಾಗಿ ಮತ್ತು ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಶಬ್ದಾಡಂಬರ ಯುಕ್ತವಾಗಿ ಬಳಸಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರು ನಿಸಾರ್ ಅವ್ರನ್ನ ಓದ್ಬೇಕು ಈಗ ನಾವು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಮಾತು ಕೇಳ್ತೀವಿ ನೋಡಿ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಅದು ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಷ್ಕಾರವನ್ನ ಒಳಗೊಂಡಂತಹ ಒಂದು ರೀತಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಇವರ ಭಾಷಾ ಬಳಕೆ ಅಂಥದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಸರಳವಾಗಿ ಓದಿದ ತಕ್ಷಣ ಅರ್ಥ ಆಗುವಂತ ಭಾಷಾ ಬಳಕೆ ಅಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಅಹ್ ಏನು ಪದಗಳನ್ನ ಇವರು ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಓದ್ಬೇಕಾದಂತಹ ಭಾಷೆ ಆ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಾಪಕ ಮಿತ್ರರಿಗೆ ಬಿ ಎಸ್ ಸಿಗಿರುವ ಒಂದು ಪಠ್ಯ ನೆನಪಾಗಬಹುದು ಅಮಾನವೀಯ ಮಾನವರು ಅಂತ ಆ ಪಠ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಹೊಸ ಪದಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಹೊಸ ವ್ಯಾಕರಣವನ್ನೇ ಒಂದು ರೀತಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಕ್ರಿಯಾಪದಗಳನ್ನ ಹೊಸದಾಗಿ ಬಳಸುವ ರೀತಿ ಇದೆಲ್ಲ ತಾವು ಗಮನಿಸಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ ಆ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಶೈಲಿಯುಕ್ತವಾದಂತಹ ಭಾಷೆ ನಿಸಾರ್ ಅವರದು ನೋಡಿ ಅವರು
ಅನ್ಯ ಭಾಷಿಕ ಶಬ್ದಗಳನ್ನ ಉಚಿತವಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸೋದು ನಿಸಾರರ ಅದ್ಭುತ ಗುಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನೋಡಿ ಕನ್ನಡದ ಇಸು ಎಂಬ ಪ್ರತ್ಯಯ ಅವರಿಗೆ ಚಿಂತಾಮಣಿಯಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಕಾದ್ದನ್ನ ಕೊಡುವ ಮಣಿ ಚಿಂತಾಮಣಿ ಬೇಕಾದ್ದನ್ನ ಕೊಡುವ ಹೊಸ ಪದವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಈ ಇಸು ಪ್ರತ್ಯಯ ಒದಗಿದೆ ನೋಡಿ ಯಾವ ಶಬ್ದವನ್ನೇ ಬೇಕಾದರು ಅದು ನಾಮಪದವಾಗಿದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇಸು ಸೇರಿಸಿ ಅವರು ಕ್ರಿಯಾಪದವಾಗಿಸುತ್ತಾರೆ ಕೆಲವು ಶಬ್ದಗಳನ್ನ ನೋಡೋಣ ಆವೇಗಿಸು ಕುಚಾಯಿಸು ಇಂಚರಿಸು ಕಮಲಿಸು ಜವಾಬಿಸು ಗಲಿಬಿಲಿಸು ಮುಷ್ಕರಿಸು ಬಯಾನಿಸು ವಸಂತಿಸು ಕಹಿಸು ಅನ್ಹನುಮಿಸು ಭರ್ತಿಸು ಝಡತಿಸು ಚಿತಾವಣಿಸು ರಸಾನಂದಿಸು ಸುವ್ಯಯಿಸು ಹೀಗೆ ಕ್ರಿಯಾಪದಗಳಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ನಾಮಪದಗಳನ್ನ ಕೂಡ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಅವಿನೋದ ಅವಿನಾದ ಅನಶ್ವರಿ ತಿಮಿಂಗಿಲಿ ಮೋಜಿಗ ಹೊಗರಿಗ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಿಗ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲಿಗ ದಾಡಿಗ ನುಡಿಗ ಮಿಂಚಿಕೆ ವಾರಾನ್ನಿಗ ಅಪಜ ಜಿರಾಫಿಣಿ ಪ್ರವಾಸಿಣಿ ಸಿತಾರಿಣಿ ಕರ್ಣಗೈ ಆರ್ಯಾವರ್ತತೆ ಸ್ತ್ರೀಮಂತ ದೊಡ್ಡಸ್ತಿಕ ಅಲ್ಲ ದೊಡ್ಡಸ್ತಿಕೆ ದೊಡ್ಡಸ್ತಿಕೆ ಅಲ್ಲ ದೊಡ್ಡಸ್ತಿಕೆಯ ದಾಸಯ್ಯ ಧನೇಂದ್ರಿಯರು ನಾಣ್ಯತೆ ದರಬಾರಿ ನಾಯಲೆತ ಬೀರಾಲಯ ಹೊಂಬಣ್ಣಿಗ ನೇಸರ ನಿಜಾಮಿಕೆ ಕಾಲ್ಗಟ್ಟಿಸಿದ ನಗೆಯವಳು ಇದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಟಂಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಹೊಸ ಪದಗಳನ್ನ ಟಂಕಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ನಿಸಾರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಹೆಚ್ಚಿದೆ ಅದು ಬಹಳ ನಾವು ಗಮನಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆದ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಯಾರೇ ಬರೀಲಿ ನಿಸಾರ ಅವರ ಗದ್ಯ ಬರಹದ ಬಗ್ಗೆ ಅವರ ಹೊಸ ಪದಗಳ ನಿರ್ಮಾಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಸ್ಕೃತ ಕನ್ನಡ ಉರ್ದು ಪಾರ್ಸಿ ಅರಬ್ಬಿ ಹಿಂದಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಹೀಗೆ ಇಷ್ಟು ಭಾಷೆಗಳ ಪದಗಳನ್ನ ಅವರು ತಮ್ಮದನ್ನಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಕೊಡುಗೆ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದು ಆ ಕೆಲವು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕಾದಂಬರಿಕಾರರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿಮರ್ಶಕರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೆಲವರು ಕಾದಂಬರಿ ಬರೆಯೋಕೆ ಮುಂಚೆ ನಿಘಂಟಿಟ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನೂರ ಐವತ್ತು ಹೊಸ ಪದಗಳನ್ನ ಒಂದರಿಂದ ಇನ್ನೂರ ಐವತ್ತು ಹೊಸ ಪದಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ ಹೊಸ ಪದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ನನ್ನ ಹೊಸ ಕಾದಂಬರಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿರೋರಂತೆ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ನಿಸಾರ ಅವರು ಕೂಡ ಹೊಸ ಪದಗಳನ್ನ ಬಳಸ್ಬೇಕು ಅವುಗಳನ್ನ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಲೋ ಅಥವಾ ಅವರ ಶೈಲಿಯ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟತೆಗಾಗಿಯೋ ಅನೇಕ ಹೊಸ ಪದಗಳನ್ನ ಅವರು ಬಳಸ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಒಂದು ಪದ ಬಳಸಿದರೆ ಯೌವನವಂತ ಅಯಸ್ಕಾಂತೆ ಅಂತ ಯೌವನವಂತ ಅಯಸ್ಕಾಂತೆ ಅವರು ಹೇಳಿ ಕೇಳಿ ಭೂವಿಜ್ಞಾನಿ ಆ ಕಾಂತ ಗುಣವಿರುವ ಶಿಲೆ ಮತ್ತೆ ಒಬ್ಳು ಹೆಣ್ಣು ಯೌವನ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಆ ಯೌವನವಂತ ಅಯಸ್ಕಾಂತೆ ಅನ್ನೋ ಪದ ಎಂತ ಭಾವ ಭಾವದ ಅಲೆಗಳನ್ನ ಹುಟ್ಟಿಸ್ತವೆ ನೋಡಿ ಆ ಬರ್ತರ್ ಫಾದ ತೆರಪಡೆ ಮರಗಡುಕ ಬುದ್ಧಿ ಸಫಾಯಿಗೊಂಡಿದೆ ಖುರುಪೆ ಘಟಾರಿಸು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಸೌದಾಗರರು ಅಲಾಯಿದಗೊಳಿಸು ಈ ರೀತಿ ಅದ್ ಎಷ್ಟು ಪದಗಳನ್ನ ಬಳಸ್ತಾರೆ ಲೆಕ್ಕ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಪ್ರಬಂಧ ತಗೊಂಡ್ರು ಸಾಕು ಒಂದು ಹತ್ತರಿಂದ ನೂರು ಹೊಸ ಪದ ನಿಮ್ಗೆ ಖಂಡಿತ ಸಿಗತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಹೊಸ ಪದ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ನಿಸಾರರದ್ದು ಎತ್ತಿದ ಕೈ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಉತ್ಪ್ರೇಕ್ಷೆ ಅಲ್ಲ ಆ ನಿಮಗೆ ನಿಸಾರರ ಗದ್ಯದ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ ಬಂಧುಗಳೇ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಬೆಂಗ್ಳೂರಿನ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಬರೆಯೋದು ಬೆಂಗ್ಳೂರು ಈ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಅದು ಕಲುಷಿತಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ ತನ್ನ ಹಸಿರು ಆವರಣವನ್ನ ಕಳ್ಕೊತಾ ಇದೆ ಇದು ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಆಗಾಗ ಯೋಚನೆ ಮಾಡುವಂತಹ ವಿಚಾರ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಬಗ್ಗೆ ಬರೀತಾ ನೋಡಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಸುಮಂಗಲಿತನದ ಲಕ್ಷಣವನ್ನು ನೀಗಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ ಆ ಜನವಾಹನದ ದಟ್ಟಣೆ ಮತ್ತು ಧೂಳಿ ದೂಸರ ಮಲಿನಯುಕ್ತ ಪರಿಸರದ ಶಾಪದಿಂದ ಅದು ತತ್ತರಗೊಂಡಿದೆ ಗದ್ದಲದ ಜಾಡ್ಯ ಪೀಡಿತವಾಗಿ ನರಳಿ ಕಿರಿಚುತ್ತಿದೆ ಇಪ್ಪತ್ತ ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆಯೂ ಎಡೆಬಿಡದೆ ರಟ್ಟೆ ಬೀಳುವವರೆಗೆ ದುಡಿಯುವ ಕೂಲಿಕಾರನಂತೆ ಅದರ ವದನ ಮ್ಲಾನಗೊಂಡಿದೆ
ಅಹ್ ಅವರು ಯಾವುದು ವಿಶ್ವಕಥಾ ಮಾಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರಷ್ಯನ್ ಕಥೆಗಳನ್ನ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಅನುವಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ ಸಿ ಆರ್ ಸಿಂಹ ಅವರು ಅಹ್ ನಾಡ ದೇವಿಯೇ ಕಂಡೆ ನಿನ್ನ ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ಎಂಥ ರತ್ನ ಅಂತ ಒಂದು ಲೇಖನವನ್ನ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಸಾರ ಮದ್ದವರು ತಮ್ಮ ಕೋರಿಕೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಹಸನದಂತಹ ತಮಾಷೆ ಹಾಸ್ಯ ಇರುವಂತಹ ಮಿಡ್ ಸಮರ್ ನೈಟ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ನಾಟಕವನ್ನ ಹೇಗೆ ಬರೆದ್ರು ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಗಂಭೀರವಾದ ವಿಚಾರ ಇರುವಂತಹ ಒಥೆಲೋ ನಾಟಕವನ್ನ ಹೇಗೆ ತಮ್ಗೋಸ್ಕರ ಬರೆದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ರಂಗಭೂಮಿಯ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನ ಅರಿತು ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನಿಸಾರ್ ಅವರು ಅಹ್ ಅನುವಾದಗಳನ್ನ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು ಅನುವಾದದಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿರ ಎತ್ತಿದ ಕೈಯಾದಂತಹ ಪ್ರಧಾನ್ ಗುರುದತ್ ಅವರು ಈ ಅನುವಾದಗಳು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾವುದು ಮಿಡ್ ಸಮರ್ ನೈಟ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಮತ್ತು ಅಹ್ ಇದು ಹ್ಮ್ ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಥೆಲೋ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಹ್ ನಿಸಾರರು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಅನುವಾದ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅನುವಾದವನ್ನ ಒಂದು ಶುಷ್ಕ ಕ್ರಿಯೆ ಅಲ್ಲಿರೋದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋದು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅದು ಒಂದು ಭಾವ ಸಂಬಂಧಿಯಾದ ಅಹ್ ಒಂದು ಅನುಸೃಷ್ಟಿ ಅದು ಕೇವಲ ಒಣ ಅಥವಾ ಜಡವಾದಂತಹ ಮರು ಸೃಷ್ಟಿ ಅಲ್ಲ ಅನುಸೃಷ್ಟಿ ಅನ್ನುವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಕನ್ನಡದ ಜಾಯಮಾನಕ್ಕೆ ಒಗ್ಗಬೇಕು ಅನುವಾದ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅಹ್ ನಿಸಾರರು ಬಹಳ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಅನುವಾದ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಹ್ ಅಷ್ಟು ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಅವರು ಅನುವಾದ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದಲೇ ಅಹ್ ಅವರು ನಾಟಕಗಳು ತುಂಬಾ ತುಂಬಿದ್ದ ಗ್ರಹಗಳಿಗೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತಂತೆ ಮಿಡ್ ಸಮರ್ ನೈಟ್ ಡ್ರೀಮು ಅದನ್ನ ನಿಸ್ ಸಿ ಆರ್ ಸಿಂಹ ಅವರು ರಂಗಭೂ ರಂಗಕರ್ಮಿಗಳಲ್ವಾ ಅವರು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅದು ರಂಗದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಯಶಸ್ವಿ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಈ ನಾಟಕಗಳನ್ನ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದೊಂದಿಗೆ ರಚನೆ ಮಾಡಿ ಅದು ರಂಗದ ಮೇಲೆ ಸಾರ್ಥಕ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲಿ ಅಹ್ ನಿಸಾರ್ ಅವರ ಅನುವಾದದ ಪಾತ್ರ ಬಹಳ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಹಾಗೆ ಅಹ್ ಅವರ ಇದು ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಹ್ ಇದು ರಷ್ಯನ್ ಕತೆಗಳ ಅನುವಾದದ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಇದೆ ಅದ್ರ ಹೆಸರು ಹೆಜ್ಜೆ ಗುರುತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನ ಜಿ ಪಿ ಬಸವರಾಜು ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಉತ್ಸಾಹ ತುಳುಕುವ ಉತ್ತಮ ಅನುವಾದ ಅಂತ ಅವರು ಕೇವಲ ವಿವರಗಳನ್ನ ಮಾತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅನುಭವದ ತೀವ್ರತೆಯನ್ನ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅನುವಾದದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಂಬತ್ತೊಂದರ ಸಾಲಿನ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಸೋವಿಯತ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ನೆಹರು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬಂದಿದೆ ನಿಸಾರ್ ಅವರು ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಈ ಗದ್ಯಾನುವಾದಕ್ಕೆ ಅದೆಷ್ಟು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಗುಣ ಒಂದು ಸಾಕ್ಷಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಅಹ್ ಅನುವಾದ ಅನ್ನುವುದು ಕೇವಲ ಸಂವಹನೆಯ ಕೆಲಸವಲ್ಲ ಸಂವೇದನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು ಅನುವಾದ ಬರೀ ಪ್ರತಿ ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲ ಅದು ಅನುಸೃಷ್ಟಿ ಅನುವಾದ ಕೃತಿ ಅನುವಾದ ಅವರ ಅನುವಾದ ಕೃತಿಗಳು ಮೇಲ್ಮಟ್ಟದ ಮನ್ನಣೆ ಪಡೆದಿವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ವಿಮರ್ಶಕರು ಅಹ್ ಯೋಚನೆ ಅವರು ಅದನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಅಹ್ ಅನುವಾದ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅನುವಾದ ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಗದ್ಯ ಅನುವಾದ ನಿಸಾರ್ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾವು ಬಳಸುವ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಆಡು ಮಾತಿನ ಭಾಷೆ ಮತ್ತು ಲಯಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಬರೆಯುವಾಗ ಬರೀ ಶಿಷ್ಟ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಥವಾಗದ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಲ್ದು ಬದಲಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ಜನಕ್ಕೆ ಸಂವಹನಗೊಳ್ಳುವಂತಹ ಅವರು ಮೆಚ್ಚುವಂತಹ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಅಹ್ ಬರಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಿ ಎಂ ಶ್ರೀ ಅವ್ರನ್ನ ತಮ್ಮ ಅನುವಾದಕ್ಕೆ ಅವರು ಒಂದು ಮಾದರಿಯಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಬಿ ಎಂ ಶ್ರೀ ಅವರ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನ ತಮ್ಮ ಅನುವಾದವನ್ನು ಕುರಿತ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ನಿಸಾರ್ ಅವರು ಸ್ಮರಿಸ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಮನೋಧರ್ಮದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವುದಾದ್ರೆ ನಾವು ಗದ್ಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೋಡಿದ್ವಿ ಅವರ ಗದ್ಯ ಕಾವ್ಯ ಗಂಧಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ ಅದೇ ರೀತಿ ಅವರ ವೈಚಾರಿಕ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಅನುವಾದ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ಭಾವಮಯವಾದ ಕೃತಿಗಳನ್ನ ಭಾವಪೂರ್ಣವಾದ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಅನುವಾದ ಮಾಡುವುದು ಅವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು 
ಮುದ್ದೆ ಉಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಆಯ್ತಾ ನಿನ್ ಬದುಕು ನಿನ್ನ ಬದುಕು ಸಾರ್ಥಕ ಆಗ್ಬೇಡ್ವಾ ಅಂತ ಅವರು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಬದುಕು ಇಷ್ಟೇನೆ ಪೆದ್ದೆ ಅಂತ ಒಂದ್ ತುಂಬಾ ಪ್ರಾಸಮಯವಾಗಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನಿಸಾರ್ ಅವರು ಈ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚು ಆ ಅಂಕಣದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಬರೆಯಕ್ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ವಂತವ್ರು ಆಮೇಲೆ ಒಪ್ಕೊಂಡ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಬರೆಯೋರಂತೆ ಪಾಪ ಬರ್ದಾಗ ತುಂಬಾ ಕಬ್ಬಿಣದ ಕಡಲೆ ಅಂತಹ ಭಾಷೆ ಮತ್ತೆ ಅವ್ರನ್ನ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದಂತಹ ತುಷಾರದ ಸಂಪಾದಕರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಿಸಾರ್ ಅವರ ಗುಣ ಅವರು ತುಂಬಾ ಧ್ಯಾನಮಗ್ನವಾಗಿ ಬರೆಯುವಂಥದ್ದು ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಹೀಗ್ ಬರೀಬೇಡಿ ಹಾಗ್ ಬರೀಬೇಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಬೇಸರ ಆಗುತ್ತೋ ಏನೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಹಿಂಗ್ ಬರೀಬೇಡಿ ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಗ್ ಬರೀತಾರೋ ಹಾಗ್ ಬರೀಲಿ ನಾವು ಪ್ರಕಟಿಸ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರಂತೆ ಬರ್ತಾ 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 ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚು ಅಂಕಣ ಬರಹಗಳು ಓದುಗರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿ ನಲ್ವತ್ತೆರಡನೇ ಸಂಚಿಕೆ ಮುಗ್ದಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಲೇಖನ ಲೇಖನ ಮಾಲೆ ಮುಗ್ದಾಗ ಅಯ್ಯೋ ಯಾಕೆ ನಿಲ್ಸಿದ್ರಿ ನಿಸಾರ್ ಅವರ ಅಂಕಣ ಬರಹ ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ ಅಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಆ ನಿಸಾರ್ ಅವರ ಅಂಕಣ ಬರಹ ಜನರಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಆ ನಿಸಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಚಿಂತನೆ ಏನಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ತಾನು ಕೇವಲ ಆ ಕವಿ ಪುಂಗವರ ಜೊತೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ವಿದ್ವಾಂಸರ ಜೊತೆ ಪಂಡಿತರ ಜೊತೆ ಒಡನಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಲ್ದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅವರು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ರಾಮನ್ ಸತ್ತ ಸುದ್ದಿ ಅಹ್ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಹಾಗೆ ಒಬ್ಬ ಹಳ್ಳಿಯ ಹನುಮನೊಂದಿಗೂ ನನ್ನ ಸಂವಾದ ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅವರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಲ್ವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಬರವಣಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಲುಪುವಂತೆ ಕೆಲವು ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನ ಕೂಡ ಅವಾಗ ಅವಾಗ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಒಂದಿಷ್ಟು ಹಾಸ್ಯವನ್ನ ತರುವಂಥದ್ದು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಅವರು ಹನಿಗವನದ ಬಗ್ಗೆ ಬರೀತ ತಮ್ಮ ಪ್ರಬಂಧ ಒಂದ್ರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಹ್ ಈ ಕಾವ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಮೂಲ ಮುಖ್ಯವಾದ ಅಡಿಗೆ ಆದ್ರೆ ಹನಿಗವನ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ವ್ಯಂಜನ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಅಂತ ನೆಂಚ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹನಿಗವನ ಬೇಕು ಅಹ್ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಚಟ್ನಿ ಪುಡಿ ತರ ಅದು ವ್ಯಂಜನ ನೆಂಚ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಂಥದ್ದು ಆದ್ರೆ ನೆಂಚಿಕೆಯೇ ಇಡೀ ತಟ್ಟೆಗೆ ಬಡಿಸಾಣಿಕೆ ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಆ ಬಡಿಸಾಣಿಕೆ ಅನ್ನೋದು ಅವ್ರು ಬಳಸೋ ಪದ ಇಡೀ ತಟ್ಟೆಗೆ ಬಡಿಸಾಣಿಕೆ ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಹನಿಗವನದ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಹೇಳುವಂತಹ ಮಿನಿಗವನ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ ಹನಿಗವನದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವಂತಹ ಮಾತು ಹೀಗೆ ತಮ್ಮ ಗದ್ಯ ಅದು ಶೈಲಿಯುಕ್ತವಾಗಿರಬೇಕು ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಕನ್ನಡದ ಶ್ರೀಮಂತಿಗೆ ಸೊಗಸನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಬಹಳ ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಅನ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತುಂಬಾ ಶ್ರಮ ಪಟ್ಟು ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಭಾಷೆಯನ್ನ ಒಗ್ಗಿಸ್ಕೊಂಡವರು ನಿಸಾರ್ ಅವರು ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನನ್ನ ಭಾಷೆಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ತುಂಬಾ ಶ್ರಮ ಪಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅದು ಅದು ಸ್ವಯಂ ಸಾಕ್ಷಿ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಓದ್ತಾ ಓದ್ತಾ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ನಿಸಾರ್ ಅವರಲ್ಲಿ ಸ್ವಂತಿಕೆ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಗೆ ಅವರ ಭಾಷೆಯನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಹ್ ಇನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಅಂಶವನ್ನ ಹೇಳಿ ನಾನು ಬಹುಶಃ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಬಹುದು ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಂಬತ್ತರಿಂದ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ನಾಲ್ಕರವರೆಗೂ ನಿಸಾರರು ಗದ್ಯವನ್ನ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಬರೆದಂತವರು ಅವರು ವಿಮರ್ಶೆ ವಿಚಾರ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನ ಮಾತ್ರ ಬರೆದದ್ದು ಅಂತಲ್ಲ ಜೀವನ ಸಮಾಜ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮತಧರ್ಮ ರಾಜಕೀಯ ಇತಿಹಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕಲೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಾಗರಿಕತೆ ಶಿಕ್ಷಣ ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಕೃತಿ ಕನ್ನಡ ನಾಡು ನುಡಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಮುಂತಾದ ಹಲವು ಹತ್ತು ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ತುಂಬಾ ಅನುಭವ ಪೂರ್ಣವಾದ ಲೇಖನಗಳನ್ನ ಬರೆದು ಕನ್ನಡದ ಒಬ್ಬ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಚಿಂತಕರು ವಿಮರ್ಶಕರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಳಕಳಿಯುಳ್ಳ ವಿಚಾರಶೀಲರು ಎಂಬುದನ್ನ ಅವರು ರುಜುವಾತು ಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಬರೆದಂತಹ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮದ ಜನರು ಇದ್ದಾರೆ ಅಹ್ ಪರಮಹಂಸರು ಇರಬಹುದು ಮದರ್ ತೆರೆಸಾ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ
ಅದೆಷ್ಟು ಕವನ ಸಂಕಲನಗಳು ಅದೆಷ್ಟು ಗದ್ಯ ಬರಹಗಳು ಅದೆಲ್ಲವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಹ್ ಇದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಾವು ಕನ್ನಡಿಗರು ತುಂಬಾ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡಬೇಕಾದಂತಹ ವಿಚಾರ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಪುಸ್ತಕವನ್ನ ತಮಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಿ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನ ಮುಗಿಸೋಳಿದ್ದೇನೆ ನೋಡಿ ಬಂಧುಗಳೇ ಇದು ನಿಸಾರ್ ನಿಮಗಿದೋ ನಮನ ಅಂತ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಬಹಳ ತುಂಬಾ ಅನೇಕ ಪುಟಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿರುವ ಗುಣಗಾತ್ರಗಳ ಪುಸ್ತಕ ಇದು ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಸಾರ್ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಬಂದ ಎಲ್ಲ ಲೇಖನಗಳು ಕೂಡ ಇವೆ ಈ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರು ಮೂವತ್ತು ಪುಟ ಇದೆ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಪುಸ್ತಕ ಇದು ಇದು ಇಂತಹ ಪುಸ್ತಕಕ್ಕೆ ನಿಸಾರ್ ಕಾರಣ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಕೊಡುಗೆ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದು ಅಂತ ತಾವು ಗಮನಿಸಬಹುದು ನಿಸಾರ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಸ್ತಿ ಅವರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಇವತ್ತಿನ ಲೇಖಕರವರೆಗೆ ಬರೆದ ಎಲ್ಲರ ಲೇಖನಗಳು ಕೂಡ ಈ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ನಿಸಾರ್ ಬಗ್ಗೆ ಸಮಗ್ರವಾದ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರಗಳು ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಈ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಾಗ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅಮೆರಿಕದ ಕನ್ನಡಿಗರು ಯಾವ ರೀತಿ ನಿಸಾರ್ ಬಗ್ಗೆ ಬರೀತಾರೆ ಅಂತ ಅದು ಎಷ್ಟೊಂದು ಲೇಖನಗಳು ಕೂಡ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಏನು ಅಧಿಗಂತ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಅಧಿಗಂತವಾದದ್ದಕ್ಕೆ ನಿಸ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಉದಾಹರಣೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಈ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಿಸಾರ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಶಿವಮೊಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ದೇವನಹಳ್ಳಿಗೆ ಸೀಮಿತರಾಗದೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಸೀಮಿತರಾಗದೆ ಕನ್ನಡವನ್ನ ಅಧಿಗಂತವಾಗಿ ವಿಸ್ತರಿಸಿದ್ರು ಮತ್ತು ಅವರ ಗದ್ಯ ಕೂಡ ಅದು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಕನ್ನಡಿಗರು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಓದಬಹುದಾದ ಹಾಗೂ ಹೇಗೆ ಹೊಸ ಪದಗಳನ್ನ ಟಂಕಿಸ್ಬೇಕು ಅಪರಿಚಿತ ಪದಗಳನ್ನ ಬಳಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಕಲಿಯಬಹುದಾದ ಅದು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಬಹುದಾದಂತ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ ಹೀಗೆ ಗದ್ಯಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಅನುವಾದಕ್ಕೆ ನಿಸಾರ್ ಅವರ ಕೊಡುಗೆ ಬಹಳ ಹೆಚ್ಚಿನದು ಅಹ್ ಇಂತಹ ನಿಸಾರ್ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ನಾನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸ್ತೇನೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ನಿಸಾರ್ ಅವರ ಗದ್ಯ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದಂತಹ ಒಂದು ನೋಟವನ್ನ ಬೀರಿದಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಲ್ ಜಿ ಮೀರಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಈ ಮೂಲಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಅರ್ಪಿಸ್ತೀನಿ ಬಹುಶಃ ನಿಸಾರ್ ಕಾವ್ಯವನ್ನ ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ನಿಸಾರ್ ಅವರ ಒಂದೊಂದು ಪದ್ಯವನ್ನು ಸಹ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಚರ್ಚೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆದ್ರೆ ನಿಸಾರ್ ಅವರು ಗದ್ಯ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೂ ಅಷ್ಟೇ ಒಂದ ಅಷ್ಟೇ ಆದಂತಹ ಮಹತ್ವವನ್ನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ನಿಸಾರ್ ಅವರ ಗದ್ಯ ಸಾಹಿತ್ಯವು ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ವಿಶಿಷ್ಟ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಲ್ ಜಿ ಮೀರಾರ್ ಅವರ ಮಾತುಗಳಿಂದ ನಾವು ಇವತ್ತು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಸಾರ್ ಅವ ನಿಸಾರ್ ಅಹಮದ್ ಅವರನ್ನ ನೆನೀತ ಅವರ ಗದ್ಯ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಒಂದು ಪರಿಚಯವನ್ನ ಒಂದು ನೋಟವನ್ನ ನಮಗೆ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಲ್ ಜಿ ಮೀರಾ ಮೇಡಮ್ ಅವರಿಗೆ ಈ ಮೂಲಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಅರ್ಪಿಸ್ತೀನಿ Thank you.